வணக்கம் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் இரவு நேர பிரதான செய்தியறிக்கை செய்தி ஆசிரியர் தனு வி ஜே கே செய்திகளோடு இணைந்திருக்கும் நான் தனேஷி கயமரன் விரிவான செய்திகளுக்கு செல்ல முன்னர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பொது தேர்தல் திகதியை சவாலுக்குட்படுத்தும் மனுக்களை தள்ளுபடி செய்தது உயர் நீதிமன்றம் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாக அதிகரிப்பு டெங்கு நோய் பரவலுக்கு இடமளித்ததால் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு உலகளாவிய ரீதியில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி மூன்று லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது தேர்தல் ஆணைக்குழுவால் வெளியிடப்பட்ட ஆதிசிறப்பு வர்த்தமான அறிவிப்பை சவாலுக்கு உட்படுத்தும் அடிப்படை உரிமை மனுக்களை உயர்நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்துள்ளது ஜூன் மாதம் இருபதாம் திகதி பொது தேர்தலை நடாத்த திகதி குறிப்பிட்டு வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவிப்பை சவாலுக்குட்படுத்தும் அடிப்படை உரிமை மனுக்கள் உயர்நீதிமன்றத்தால் இன்று மாலை மூன்று மணியளவில் கட்டளைக்கு எடுக்கப்பட்டது எதிர்வரும் இருபதாம் திகதி பொது தேர்தலை நடாத்துவதற்கு தேசிய தேர்தல் ஆணைக்குழுவினால் வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி மற்றும் பாராளுமன்றத்தை கலைத்து ஜனாதிபதியால் வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி ஆகியவற்றை வலுவிளக்க செய்யுமாறு கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் அடிப்படை உரிமை மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன இந்த மனுக்களை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்வதா இல்லையா என்பது தொடர்பில் கடந்த பத்து நாட்கள் பரிசீலனை இடம்பெற்றது இந்த நிலையில் தேர்தல் ஆணைக்குழுவால் வெளியிடப்பட்ட அதிசிறப்பு வர்த்தமானி அறிவிப்பை சவாலுக்குட்படுத்தும் அடிப்படை உரிமை மனுக்களை உயர்நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்துள்ளது மீரா ஆயுர்வேதிக் ஸ்பா ஜியூரிக் சுவிட்சர்லாந்து பஞ்சகர்ம ஆயுர்வேத முறைப்படி பேஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மற்றும் சோனா தெரப்பி பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் சிறந்த சேவை மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் கால் டாக்டர் மீரா ஃபார் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் மீரா ஆயுர்வேதா கான்ஸ்ட்லி ஸ்ட்ராசா எயிட் ஜீரோ ஜீரோ போர் ஜியூரிக் நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என சுகாதார அமைச்சின் தொற்றுநோயியல் பிரிவு அறிவித்துள்ளது வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட மேலும் பத்து பேர் நேற்று திங்கட்கிழமை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் அடையாளம் காணப்பட்ட பத்து பேரில் ஆறு பேர் வெளிநாடுகளில் இருந்து நாடு திரும்பியவர்கள் இருவர் கடற்படையினர் என்பதும் ஏனைய இருவரும் தனிமைப்படுதலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்கள் என சுகாதார அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளது இருவரை எண்ணூற்றி பதினோரு பேர் முழுமையாக குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எண்ணூற்றி இருபத்தோரு பேர் வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது டெங்கு பரவும் சூழலை வைத்திருப்போர் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு ஆளுநர்கள் மற்றும் உள்ளுராட்சி மன்ற தலைவர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது டெங்கு ஒழிப்பு சம்பந்தமாக துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராயபக்ஷ செயலகத்தில் நேற்று சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளார் தற்போதைய மழையுடன் கூடிய காலநிலை குறைந்து வரும் நிலையில் ஏற்படக்கூடிய டெங்கு நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உடனடியாக தயாராக வேண்டும் ஒவ்வொரு வருடமும் டெங்கு நோயாளர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் மேல்மாகாணத்திலேயே பதிவாகின்றன இதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கு மாகாணத்தின் அனைத்து உள்ளுராட்சி நிறுவனங்களின் சுகாதார பிரிவுகளும் சூழல் போலீசாரும் சேர்த்தனுடன் செயற்பட வேண்டும் கடந்த வருடங்களுடன் ஒப்பிடும் போது இந்த வருட முற்பகுதியில் டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது டெங்கு பரவல் அதிகரிக்கும் வகையில் செயற்படுவோருக்கு எதிராக கடுமையான சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் டெங்கு நோயாளர் ஒருவர் அரசாங்க அல்லது தனியார் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட உடனேயே அது பற்றி பிரதேச வைத்திய அதிகாரிகள் மற்றும் பொது சுகாதார பரிசோதகர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் அதனைத் தொடர்ந்து குறித்த இடங்களை உடனடியாக புகை விசிறுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு சுத்தப்படுத்த வேண்டும் வாரத்தில் ஒரு முறை ஆளுநர் மற்றும் உள்ளுராட்சி நிறுவன முதல்வர்கள் ஒன்று கூடி சுகாதார குழுக்களின் திட்டங்களை மேலாய்வு செய்ய வேண்டும் என மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வச்சாப்பள்ளி கண்ணகை அம்மன் ஆலயத்தின் வருடாந்த வைகாசி பொங்கல் விழாவுக்கான கடல் தீர்த்தம் எடுக்கும் சம்பிரதாய நிகழ்வு நேற்று நடைபெற்றுள்ளது முல்லைத்தீவு காட்டா விநாயகர் ஆலயத்திலிருந்து பக்தர்கள் யாத்திரையாக மதியம் கடற்கரைக்கு சென்றனர் பறைமேள வாத்தியங்கள் முழங்க கலாச்சார ரீதியான யாத்திரை பயணம் ஆரம்பமானது கடல் தீர்த்தம் எடுக்கும் நிகழ்வில் வளமையாக அதிக அளவானவர்கள் பங்கேற்றாலும் கொரோனா அச்சம் காரணமாக மட்டுப்படுத்தப்பட்ட சிலருக்கு மாத்திரமே இம்முறை அனுமதி வழங்கப்பட்டது காட்டா விநாயகர் ஆலயத்திலிருந்து கடலுக்கு செல்லும் வீதியில் படையினரும் போலீசாரும் பாதுகாப்பு கடமையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் பக்தர்கள் சமூக இடைவெளியுடனும் சுகாதார வழிமுறைகளை பின்பற்றியும் பாத யாத்திரையில் ஈடுபட்டனர் கடற்கரையை அடைந்த பக்தர்கள் கடலில் இறங்கி தீர்த்தம் எடுத்து வந்தனர் தீர்த்தம் காட்டா விநாயகர் ஆலயத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு விளக்கேற்றப்பட்டது ஒரு வாரம் கடல் நீர் தீர்த்தத்தில் விளக்கேற்றப்பட்டு அடுத்த வாரம் திங்கட்கிழமை பற்றாப்பளை கண்ணகி அம்மன் பொங்கல் விழா நடைபெற உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது
வாகரி பிரதேசத்தில் விவசாய விலை பொருட்களை விற்பனை செய்ய முடியாத நிலைக்கு பிரதேசவாசிகள் தள்ளப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் வாகரை பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் மாங்கேணி பிரம்பைமடு பசுமை கிராமம் என்பனவற்றில் நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள் பாரிய அளவிலான விவசாய செய்கையினை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நாட்டின் அசாதாரண சூழலில் விளைபொருட்களை விற்பனை செய்ய முடியாத நிலையில் விவசாயிகள் உள்ளதாக சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்படும் வேளையில் கத்தரி வெண்டிக்காய் தக்காளி பயிற்றங்காய் மிளகாய் பப்பாசி கத்தரி மரவழி போன்ற பொருட்களை விற்பனை செய்வது குறைவாகவே காணப்படுகிறது அதாவது வெளியிடங்களிலிருந்து மரக்கறிகளை கொண்டு வந்து வாகரை மற்றும் வாகரை பிரதேசங்களில் விற்பனை செய்வதால் தமது பிரதேசங்களில் தாம் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களை விற்பனை செய்ய முடியாத நிலை உருவாக்கியுள்ளது வாகரை பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் விவசாயிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் மரக்கறி வகைகளை வாகரை மற்றும் வாலிச்சேனி பிரதேசத்தில் உள்ள வியாபார நிலையங்களில் விற்பனை செய்வதற்கும் பிரதேசத்தில் உள்ள விவசாயிகளின் பொருட்களை கொள்வனம் செய்வதற்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சரியான விலைக்கு கொச்சிக்காக போவது இல்லை விலை கடும் குறைவாரிக்கு உற்பத்தியையும் சரியான விலையில் கொடுக்கலாம் இருக்கு நிரந்தரமான மார்க்கெட் பிரச்சனை இல்லாதால கொடுத்துக்கலாம் இருக்கு அதனால் ஆயிரம் கொச்சிக்காயில் அப்படியே கிடக்கு இந்த கத்தரி எல்லாம் செஞ்சு நாங்கள் விற்கலாம் முறையில் ஆறு இருபது முப்பது ரூபா வியாபாரி கட்டுவாங்க அதை கூட இந்த தண்ணி அடிச்சுக்கிறதுக்கு கூட கரெக்டா அந்த இந்த இதை கொடுத்தா கொடுத்து அந்த அறுபது இந்த அது அணியாக போய் படத்து போய் சும்மா விற்க அதுவும் விற்கிறது வியாபாரி எல்லாம் வரதும் இல்லை எங்களுக்கு மாங்கனி விரத சமிதி இந்த இதுக்குள்ள வாழ்ற மக்கள் எல்லாம் இந்த விவசாயத்தை நம்பி தான் வாழ்வுகள் இந்த குருணா காரணமாக இந்த மரக்கறியில் வித்து கொள்ள காரணமாக இருக்குது எல்லாத்தையும் இந்த குப்பையில் கொற்ற அளவுக்கு தான் இருக்குது ஆனால் எந்த அரசாங்கம் வந்து இதை வந்து பார்க்குது இல்லை ஆனால் எங்களுக்கு எந்த அரசாங்கம் ஆகுது எங்களுக்கு இது ஒரு முடிவொன்று எடுத்து தரதுக்கு மிச்சம் உதவியாக நாங்கள் இதை கேட்டுக்கோம் சுகநில மேம்பாட்டு குழு ஒன்று யாழ்ப்பாணம் மரவன் புலோ கிராமத்தில் இன்று அங்குராட்பணம் செய்து வைக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் போன்ற பாரிய தொற்று நோய்கள் எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் போது கிராம மட்டத்தில் மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது மரவன் புலவு ஜே இருநூற்றி தொன்னூற்றி எட்டு கிராம சேவையாளர் நல்லதம்பி தனபாலசிங்கம் தலைமையில் மரவன் புலவு கிராம அபிவிருத்தி சங்க மண்டபத்தில் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன தொற்று நோய்கள் எதிர்காலத்தில் பரவதை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை கிராம மட்டத்தில் முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கும் போதைப் பொருள் பாவனை பாலியல் வன்முறை குடும்ப வன்முறை சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் போன்ற அனைத்து வகையான சமூக பாதிப்புகளை இல்லாதொழிக்கும் நோக்கில் பொது அமைப்புகளை உள்ளடங்கியதாக சுகநல மேம்பாட்டுக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது சாவகச்சேரி பிரதேச செயலாளர் போலீசார் இராணுவத்தினர் சுகாதார பரிசோதகர் கிராம சேவையாளர் குடும்ப நல உத்தியோகத்தர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சமுத்தி உத்தியோகத்தர் கிராம மட்ட பொது அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் ஆகியோர் இந்த சுகநல மேம்பாட்டு குழுவில் உள்ளடங்கப்பட்டுள்ளனர் பதினைந்து பேரை கொண்ட இந்த குழுவின் தலைவராக கிராம சேவையாளரும் செயலாளராக பொது சுகாதார பரிசோதகரும் உள்ளனர் இன்று நடைபெற்ற ஆரம்ப நிகழ்வில் தென்மராட்சி பொது சுகாதார மேற்பார்வையாளர் பி பிரபாகரன் சாவகச்சேரி போலீஸ் நிலைய பதில் பொறுப்பு அதிகாரி குடும்ப நல உத்தியோகத்தர் உள்ளிட்ட பொது அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் திருகோணமலை மாவட்டம் கிண்ணியா சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் டெங்கு நுழம்புகளை கட்டுப்படுத்தும் விசேட திட்டம் ஒன்று தற்போது முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது கிண்ணியா சுகாதார வைத்திய அதிகாரி மருத்துவர் ஏ எம் எம் அஜித் தலைமையில் வீடு வீடாக சென்று சோதனை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதில் பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் போலீசார் இராணுவத்தினர் இணைந்துள்ளனர் டெங்கு நுழம்பு பரவாத வகையில் தங்களது வீட்டு சுற்றுப்புற சூழல்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்குமாறு சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலகம் பொதுமக்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கையர்களை திருப்பி அளித்து வரும் திட்டத்தை இடைநடுவில் நிறுத்தப் போவதில்லை என அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க தெரிவித்துள்ளார் உடுகம்பலவில் இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பிலேயே அமைச்சர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் வேலை செய்வதற்காக சென்று இருபத்தொரு நாடுகளில் தங்கியிருந்த இலங்கையர்கள் பத்தாயிரம் பேர் வரை நாடு திரும்பியுள்ளனர் இவர்கள் தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் வெளிநாடுகளில் கோவிட் நைன்டீன் காரணமாக நிற்கதியான இலங்கைகள் அனைவரையும் தாய்நாட்டுக்கு அழைத்து வருவதற்கு அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கிறது மேலும் இருபதாயிரம் பேர் வரை நாடு திரும்ப ஆவலுடன் உள்ளனர் ஒரு சீரான வழிமுறையின் கீழ் இவர்களை திருப்பி அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க குறிப்பிட்டுள்ளார் யாழ்ப்பாணம் புலோலி அமெரிக்கன் மிஷன் தமிழ்கலவன் பாடசாலையின் காவலாளி இன்று சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் வளமை போன்று நேற்றிரவு கடமைக்கு சென்ற நிலையிலேயே இன்றைய தினம் காலை குறித்த காவலாளி சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் என தெரிவிக்கப்படுகிறது சம்பவம் தொடரில் போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளதுடன் சடலம் பிரேத பரிசோதனைக்காக மந்திகை வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது
அர்ஜுன் மகேந்திரனை இலங்கைக்கு கொண்டு வருவதற்கு இருபத்தோராயிரம் பத்திரங்களில் கையொப்பங்களை இட்டதாக முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் நேற்று பொலனறுவையில் இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் மத்திய வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் அர்ஜுன் மகேந்திரனை சிங்கப்பூரில் இருந்து இலங்கை அழைத்து வருவதற்காக நாட்டின் தலைவர் என்ற ரீதியில் தாம் மேற்கொண்ட முயற்சிகளை அவர் விவரித்துள்ளார் இதற்காக சட்டமா அதிபர் வரைந்த ஆவணங்களில் தாம் இருபத்தோராயிரம் தடவை கையெழுத்திட்டதாகவும் இதற்கு மூன்று நாட்கள் சென்றதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் முன்னாள் பிரதமர் மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் பதவிக்கு சிங்கப்பூர் பிரஜையான அர்ஜுன் மகேந்திரனை நியமித்த போது தாம் அதனை வலுவான முறையில் ஆட்சேபித்ததாக மைத்ரிபால சிறிசேனா குறிப்பிட்டார் ஆட்சி அமைத்த இரு வாரங்களுக்குள் தமக்கும் முன்னாள் பிரதமருக்கும் இடையில் பிணக்குகளை ஏற்படுத்திக் கூடாது என்பதற்காக அர்ஜுன் மகேந்திரனின் நியமனத்தை ஏற்கும் நிர்பந்தம் உருவானதாக அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் சுகாதாரத்துறையின் வழிகாட்டலுக்கு அமைவாக விரைவில் பொதுத் தேர்தலை நடாத்துவதற்கு எதிர்பார்த்துள்ளதாக தேர்தல் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது தேர்தலை தொடர்ந்து பின்போடும் நோக்கம் தேர்தல் ஆணைக்குழுவுக்கு கிடையாது எனினும் சுகாதார நிலைமைகள் சீரடைந்து சட்ட ரீதியான முட்டுக்கட்டைகள் இல்லாதிருப்பில் தேர்தலை கூடிய விரைவில் நடாத்த முடியும் நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலை நடாத்துவது தொடர்பாக பெரும்பாலானோர் தேர்தல் ஆணைக்குழுவிடம் கேட்கின்றனர் நாம் தற்போது அதாவது தேர்தல் ஆணைக்குழு ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ஊடாக்க உயர்நீதிமன்றத்துக்கு தெரிவித்துள்ளோம் ஜூன் மாதம் இருபதாம் திகதி தேர்தலை நடாத்த முடியாது தேர்தலை நடாத்துவதற்கு பொருத்தமான தினத்தை குறிப்பிடுவதில் சட்ட ரீதியிலான தடை ஏற்படாவிட்டால் தேர்தல் ஆணைக்குழு இதற்காக வேறொரு தினத்தை குறிப்பிடும் சுகாதார பாதுகாப்பு ஆலோசனைக்கு அமைவாக முடிந்த வரையில் தேர்தலை நடாத்துவதே ஆணைக்குழுவின் விருப்பமாகும் என மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கல்முனை வடக்கு உபபிரதேச செயலகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆலயம் தொடர்பான வழக்கினை கல்முனை நீதவான் நீதிமன்ற தள்ளுபடி செய்துள்ளது குறித்த வழக்கு தொடர்பிலான விசாரணையை விசேடமாக பொறுப்பளிக்கப்பட்ட நீதிபதி தர்மலிங்கம் கருணாகரன் வழக்கை விசாரித்து மனுவில் உள்ள குறைபாடு காரணமாக வழக்கை இன்று தள்ளுபடி செய்துள்ளார் இன்று கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலக ஆலயம் சார்பாக பிரதேச செயலாளர் ரேஜி ஆதிசேராஜ் மன்றில் ஆஜராகியிருந்ததுடன் சட்டத்தரணிகளான நாசிவ ரஞ்சித் மதிவதன் ஆகியோர் ஆதரவாக ஆஜராகியிருந்தனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கல்முனை மாநகர சபை முதல்வர் சார்பில் கல்முனை வடக்கு உபபிரதேச செயலகத்தில் நீண்டகாலமாக ஊழியர்களால் வழிபட்டு வந்த இவ்வாலயம் சட்ட ரீதியற்ற முறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு கல்முனை நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடைபெற்று வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் வெள்ளாவளி போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட முப்பத்தி ஒன்பதாம் கொலனி பகுதியில் உள்ள வயல்வெளியில் மின்சாரம் தாக்கியதில் விவசாயி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் யானையின் அச்சுறுத்தலில் இருந்து தமது வயலை பாதுகாப்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த வேலையின் மின்சாரம் தாக்கி அதே வயலில் விவசாயி உயிரிழந்துள்ளார் ஈயாக்காலி பகுதியில் விவசாய செய்கையில் ஈடுபட்டு வந்த தும்பங்கேணி கிராமத்தை சேர்ந்த ஐம்பத்தெட்டு வயதுடைய சீனித்தம்பி சந்திரசேகரன் என்பவரே இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளார் குறித்த பகுதியில் ஈயாக்காலி குளத்தினை அண்டிய பகுதியில் விவசாயிகள் பெருமளவில் நெட் செய்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் எனினும் அப்பகுதியில் தொடர்ச்சியாக ஜானையின் அச்சுறுத்தல் காரணமாக விவசாயிகள் பெரும் இழப்புகளை எதிர்கொண்டு வந்துள்ளனர் இந்த நிலையில் விவசாயிகள் தங்களின் விவசாயத்தின் பாதிப்பினை கருத்தில் கொண்டு தமது வயல் நிலங்களை சூழ மின்சார இணைப்பினை வழங்கியுள்ளனர் இன்று அதிகாலை குறித்த வயல் பகுதிக்கு வந்த யானையினை அங்கு காவலில் இருந்த விவசாயி விரட்டி அடித்துவிட்டு தமது காணிக்குள் செல்ல முற்பட்ட போது வயல்வேலியில் உள்ள கம்பியில் இருந்த மின்சாரம் தாக்கி விவசாயி ஸ்தலத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார் அங்கு வந்த யானை வேலியை உடைத்துள்ள நிலையில் வேலியில் இருந்த மின்சார இணைப்பு வேலியின் ஏனிய வேலி கம்பிகளில் பரவி இருந்தமையினால் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் வெள்ளாவளி போலீசார் இது தொடர்பான விசாரணைகளை மேற்கொண்டதைத் தொடர்ந்து சடலம் பிரேத பரிசோதனைகளுக்காக மட்டக்களப்பு பொதுநா வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது கொழும்பு கம்பகா உட்பட அனைத்து மாவட்டங்களுக்கு இடையேயான பொது போக்குவரத்து சேவைகள் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை முதல் இடம்பெறும் என பயணிகள் போக்குவரத்து அமைச்சர் மஹிந்த அமர்வீர தெரிவித்துள்ளார் மாகாணங்களுக்கு இடையான போக்குவரத்து சேவைகள் கடந்த மே மாதம் இருபத்தாறாம் திகதி வளமைக்கு திரும்பியுள்ள நிலையில் கொழும்பு மற்றும் கம்பகா மாவட்டங்களுக்குள் போக்குவரத்து அனுமதிக்கப்படவில்லை இந்த நிலையில் சுகாதார அதிகாரிகளுடன் இன்று இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலை அடுத்து எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை முதல் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கு இடையிலான போக்குவரத்து அனுமதியை வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டது தற்பொழுதுள்ள சுகாதார கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றி பொது போக்குவரத்து சேவைகள் இடம்பெறும் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் தொடர்பான வெளிநாட்டு செய்திகள் உலகளாவிய ரீதியில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி மூன்று லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது இதுவரை கொரோனாவால் அறுபத்தி மூன்று லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன மூன்று லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் பலியாகியுள்ளன 
இதுவரை இருபத்தொன்பது லட்சத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஐம்பத்தி மூவாயிரத்தி நானூற்றி ஏழு பேர் வைத்தியசாலைகளில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ளனர் அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதினெட்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தொன்பதாயிரத்தி முன்னூற்றி இருபதாக உள்ளது பலியானோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தைந்தாக உள்ளது பிரேசிலில் ஐந்து லட்சத்தி இருபத்தொன்பதாயிரம் பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பலியானோரின் எண்ணிக்கை முப்பதாயிரத்தி நாற்பத்தாறாக உள்ளது ரஷ்யாவில் நான்கு லட்சத்தி பதினாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ரஷ்யாவில் கொரோனாவால் பலியானோரின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தைந்தாக உள்ளது ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினெட்டு பேரும் பிரிட்டனில் இரண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பேரும் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி மூவாயிரத்தி நூற்றி தொன்னூற்றி ஏழு பேரும் பிரான்சிலில் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இருநூற்றி இருபது பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதோடு இந்தியாவில் ஒரு லட்சத்தி தொன்னூற்றி எட்டாயிரத்தி பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இங்கு பலியானோரின் எண்ணிக்கை ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி எட்டாக உள்ளது உலகளாவிய ரீதியில் கொரோனா பாதிப்பில் இந்தியா ஏழாவது இடத்தில் உள்ளது அமெரிக்காவில் கருப்பினத்தை சேர்ந்த ஜோர்ஜ் பிளாய்டின் மரணத்தால் நாட்டின் பல பாகங்களிலும் போராட்டம் நடைபெற்று வருகின்றது அமெரிக்காவின் மினசோட்டா மாகாணத்தின் தலைநகரான மினேபோலிஸ் நகரில் கடந்த மே மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி அன்று நடந்த கைது செய்யும் முறையின் போதே அவர் உயிரிழந்துள்ளார் ஒரு காருக்கடியில் ஜோர்ஜ் பிளாய்ட் கைவிளங்கிட்டு இருப்பது போன்றும் அவரின் கழுத்தின் மேல் தனது முழங்காலை வைத்து போலீசார் ஒருவர் அழுத்துவது போன்றும் ஒரு காணொலி சமூக வலைதளங்களில் பரவலாக பகிரப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து போராட்டங்கள் வெடித்துள்ளன ஜோர்ஜ் பிளாய்ட் இறந்ததை கண்டித்து ஏழாவது நாளாக நடக்கும் போராட்டத்தால் அமெரிக்காவின் பல மாகாணங்களில் வன்முறை வெடிக்கும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது கொரோனாக்கு மத்தியிலும் அமெரிக்காவில் எழுபத்தைந்து நகரங்களில் போராட்டங்கள் தொடர்கின்றன நாற்பது நகரங்களில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு தமிழகம் முழுவதும் ரேஷன் கடைகளில் இலவசமாக முகக்கவசம் வழங்குவது தொடர்பில் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாக தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் கொரோனா நோய் தடுப்பு பணிகள் குறித்து முதல்வர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி தலைமையில் சென்னை மாநகராட்சி வளாகத்தில் உள்ள அம்மா அரங்கத்தில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதன்போதே முதலமைச்சர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து பொது விநியோக கடைகளிலும் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு விலையில்லாத முகக்கவசங்கள் வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகின்றது கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதற்கு பொதுமக்கள் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயம் என்பதால் தமிழக அரசே விலையில்லா முகக்கவசங்களை வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படுவதாக அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இத்துடன் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது தொடர்ந்தும் பகலவன் தொலைக்காட்சியுடன் இணைந்திருங்கள்